கத்த நல்லவன் இந்த கலை பொழுதில் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கத்த நல்லவர் நன்மைகளின் தேவன் பாருங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது கத்த நல்லவர் என்கிறத அனுபவித்து வாழ்கிறோம் வாழணும் அதுதான் தேவனே விரும்புகிறார் ஏன்னா கத்தன் கூட இருக்கிறது மாத்திரமல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையை எல்லா வகையிலையும் செம்மையும் நன்மையுமாய் மாற்றுறது அவருடைய வேலையே ஒரு வேலை உங்கள் வாழ்க்கை வந்து சில நேரம் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் சில நேரத்தில் சில அழுத்தமாக இருக்கலாம் அதுக்காக உங்கள் வாழ்க்கை அப்படி தான் டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்குதுன்னு நினச்சிடாதீங்க நல்லா தூங்கி அழுறீங்க நல்லா தான் களைஞ்சி போகுது முகலாம் அப்படியே ஒரு மாதிரியாக இருக்குது உடனே குளிச்சுட்டு குளிச்சு ரெடி ஆகி பவுடர் யூட்டர் போட்டு தலைவாரி அப்படியே மேக்கப் பண்ணி சூப்பராக ஆகிறீங்க பாருங்கள் சில நேரம் வாழ்க்கையில் டயர்ட் ஆகிருக்கலாம் ஓடி ஓடி வாழ்க்கையில் சோர்ந்து போயிருக்கலாம் களைஞ்சிருக்கலாம் கத்தர் உங்களை மீண்டும் அலங்கரிக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் ஏன்னா வேதம் சொல்லுகிறது நான் உன்னை சிங்காரிப்பேன்றார் அவ்வளோ நல்லா கத்தர் பாரு சாம்பலுக்கு பதிலாக என்ன சொல்கிறார் சில நேரத்தில் ரொம்ப சாம்பல் ஆகிடுச்சா யோசிக்காத சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தை தருகிறேன்றார் எவ்வளோ நல்ல கத்தர் இல்லையா பாருங்கள் சில உபத்திரவத்தின் மத்தியில் எப்படி ஜெயிக்கிறதுன்றதை கற்றுக்கணும் உபத்திரமே வராதுன்னு சொன்னால் அது முட்டாள்தனம் உபத்திரவன் மத்தியில் எப்படி ஜெயிக்கிறது இப்போ நீ யோசிச்சு பாருங்களா இப்போ ஒரு ஒருத்தருக்கு பைக் வாங்கி கொடுக்குறாங்க இல்லை உங்களுக்கு ஒருத்தர் கார் வாங்கி கொடுக்குறாங்கன்னு வைங்களேன் அந்த காரையும் பைக்கு என்ன வீட்டுக்குள்ளேயே ஓட்டின்ட்டு இருக்க போகிறீங்க ரோட்டில் தான் போய் ஓட்டி ஆகணும் எதிரில் நாரி நாலு லாரி வரும் பஸ்ஸு வரும் மனுஷன் குறுக்க போவான் ஆட்டோக்காரன் வந்து உள்ளே குறுக்க வருவான் எல்லாமே நடக்கும் இதெல்லாம் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணின்னு ஜெயிச்சு போகிறதுன்றது தானே நம்ம வாழ்க்கையினுடைய தத்துவமே அப்போ இன்றைக்கி நீ யோசிச்சு பாருங்களா வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வருதுன்னு சொன்னால் எப்படி அந்த பிரச்சனையிலேருந்து ஜெயிக்கணும்னு கற்றுக்கணும்ல அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கா பைபிள் நல்லா சொல்லித்தருது பவுல் ரொம்ப நல்லா சொல்கிறார் பாருங்கள் அந்த ஒரு வார்த்தை வாசிக்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரெண்டு குழந்தை நான்காம் அதிகாரத்தில் பன்னிரெண்டாவது பதிமூணாவது வசனத்தை சொன்னார் விசுவாசித்தேன் ஆகையால் பேசினேன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி விசுவாசத்தின் ஆவி உடையவளாக இருந்து விசுவாசிக்கிறபடியால் பேசுகிறோம் என்றார் நல்ல வார்த்தை பாருங்கள் சில நேரத்தில் பாருங்கள் நம்ம பேசுகிறதெல்லாம் நம்ம வந்து சத்தியம்னு எடுத்துக்கோம் ஏன்னா நான் படிக்கும் போது கூட ஸ்கூலில் சில வாத்தியாரங்க என்னை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க நீ எல்லாம் வந்து மாடு மேய்க்கு கூட லாய்க்கு கிடையாதா அப்படின்னுறான் கரெக்டு தான் அவங்க சொன்னதுனால நான் மாடு மேய்க்கிறாளா இப்போ அவங்க சொல்லிட்டாங்களேன்றதுக்காக நான் மாடு மேய்க்கிறது கூட லாய்க்கு இல்லாத போயிட்டேன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா அது ஒரு வார்த்தை ஆனால் அது விசுவாசத்தில் அவங்க பேசலை ஏதோ வாய்க்கு வந்ததை பேசிட்டாங்க ஆனால் நீ யோசிச்சு பாருங்கள் நான் எதை விசுவாசி நான் எதை பேசணும் அது என் வாழ்க்கையில் நடந்துருக்குது அது தான் நடக்கணும் வேதமும் நம்ம நல்லா தள்ள தெளிவாக சொல்லுது அப்போ ஒரு சோதனையின் நேரத்தில் ஒரு அழுத்தத்தின் நேரத்தில் இல்லை பிசாஸ் ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களை அலகழிக்கிற நேரத்திலலாம் என்னென்னா அதை பார்த்து அதை பேசாதீங்க அந்த சோதனையை வச்சு என் தலையெழுத்தே சரியில்லை பிரதர் நான் வேலை செய்கிற இடமே சரியில்லை பிரதர் நான் இருக்கிற நாடே சரியில்லை பிரதர் ஏன் தான் பிரதர் அப்படி அப்படி பேசாதீங்க அது தப்பு அது நீங்கள் எதை விசுவாசிக்கிறீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் விசுவாசம் எது கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து அப்போ கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து எப்படி ஒரு காரியத்தை மாற்றினார் காட்டை பார்த்து பேசினார் கடலை பார்த்து பேசினார் மலையை பார்த்து பேசினார் மரத்தை பார்த்து பேசினார் செத்து போய் இருக்கிற ஒரு சிறு பெண்ணை பார்த்து தலுத்தாக்கியும் எழுந்துருன்னு சொல்லி பேசினார் அப்போ எ என்ன நடக்குது அப்போ ஒரு உபத்திரவத்தின் மத்தியில் ஒரு பிரச்சனையின் மத்தியில் எதை பார்க்குறோமோ அதை பேசுறது ஃபெய்த் இல்லை அது விசுவாசம் இல்லை எதை நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் பேசுகிறீங்க பாருங்கள் அதுதான் விசுவாசமே இப்போ காற்று ஜோன்னு அடிக்குது ஏசு உடனே பன்னெண்டு சீசியரை வச்சு காற்று எந்த வேகத்தில் வீசி கொண்டிருக்கிறது தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேசலை கடல் கொந்தளிச்சுன்னு இருக்குது இப்போ புயல் அடிக்கிறபடினால் நம்ம நம்முடைய கடனுடைய அழுத்தம் எவ்வளோ ஆழமாக இருக்குது எவ்வளோ வேகமாக இருக்குதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு அதை பேசலை அவர் எழுந்து பார்த்து சொன்னார் காற்றே கடலே இறையாது அமைதலாயிரு அப்போ அவர் என்ன பேசுனார்னா கடலுடைய தாக்கத்தையோ அதனுடைய தன்மையோ அதனுடைய வேகத்தையோ பேசலை அவர் எதை பேசுகிறாரு அவர் எதை விசுவாசிக்கிறார் இப்போ நீ அடங்குனா அடங்கு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இப்போ நீங்கள் என்ன விசுவாசிக்கிறீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரச்சனையை பார்த்து இல்லை வித எங்கள் பாஸ் இப்படி தான் என் குடும்பம் இப்படி தான் என் பொருளாதாரம் இப்படி தான் பேசிகிட்டு இருக்க போகிறீங்களா இல்லை நீங்கள் எதை விசுவாசிக்கிறீங்களோ அதை பேசுங்களேன் காலையில் எழுந்தோன்னே சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி எனக்கு நல்லது நடக்கும் சொல்லுங்கள் விசுவாசிக்கிறீங்களா அண்டவரை நீர் எனக்கு நன்மை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறீர் யாருக்கு என்ன நடக்குது யாருக்கு எப்படி நடக்குது நான் யோசிக்கல நான் விசுவாசிக்கிறேன் கர்த்தர் எனக்கு நன்மைகளை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறீர் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் இப்போ வேலைக்கு போகிறேன் ஆண்டவரை எனக்காக என் ஆஃபீஸ் சமாதானமாக இருக்கும் ஆண்டவரை என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க எனக்கு மேலே அன்பாக இருப்பாங்க
நீங்கள் விசுவாசிக்கிறத பேசும்போது நீங்கள் எதை கண்ணில் பார்க்குறீங்களோ அதையெல்லாம் மாறி போகும் அதான் உண்மை அப்படி நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் நான் விசுவாசித்தேன் ஆகையால் பேசினேன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி விசுவாசத்தின் ஆவி உடையவளாக இருந்து விசுவாசிக்கிறபடியால் பேசுகிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் விசுவாசிக்கிறபடியால் விசுவாசத்தை பேசுங்கள் அந்த நாள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு வெற்றி நாளாக இருக்கும் கத்த நல்லவர் மீண்டும் நாளை காலை